Hey guys, welcome to Simply Learn with Raj. Myself Raj. और अब जो हम लोग बात करने वाले जिस चीज के बारे में उस टॉपिक का नाम है बायोलॉजी, जो कि जनरल साइंस के अंतर का ताता है और इसके क्वेश्चंस जो हैं किसी भी जो एग्जाम्स होती हैं जिसमें बायोलॉजी पूछा जाता है जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसमें दो से तीन क्वेश्चन देखे जा सकते हैं तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज एक ही क्वेश्चन करके ही तो मार्क्स उठते हैं और ये सिंपल है अगर कुछ क्वेश्चंस डेली बेसिस पे किए जाए तो ऑफ कोर्स आपको इससे प्रॉफिट होगा और आपका नॉलेज होगा ऑफ कोर्स इससे बढ़ेगा बट बढ़े उससे पहले मैं आप चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन उस चीज की नहीं मिलेगी अगर विदाउट नोटिफिकेशन में बस वीडियो अपलोड करता रहूँ और आप उसे देख ना पाए कुछ नॉलेज शेयर ना हो तो फिर उसका कोई प्रॉफिट नहीं है और बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं जितना चाहे उतने चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं ये आपके ऊपर बट सबसे बेस्ट है कि उन्हीं चैन रेलिवेंट चैनल्स को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नॉलेज मिलता है जिससे आपको लगता है कि कुछ प्रॉफिट हो रहा है ओके तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं इस सेगमेंट में तो अपना फर्स्ट पार्ट है स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज वाट तो जैसे कि जानते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट साइंस की ब्रांचेज हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जो अंग हैं जो हिस्से हैं बॉडी के बॉडी पार्ट्स हैं उससे जुड़े हुए हैं तो जो हार्ट से जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी इट मीन्स स्टडी ऑफ हार्ट इज रिलेटेड विथ कार्डियोलॉजी कार्डियोलॉजी स्टडी रिलेटेड विथ हार्ट तो ह्यूमन बींग्स या हार्ट की जो भी स्टडी होती है वो कार्डियोलॉजी कहलाती है नेक्स्ट डिफरेंट ऑप्शंस भी देख लेते हैं ये कि इसकी स्टडीज हैं तो जब बात आती है इकोलॉजी की तो इकोलॉजी होती है इंट्रैक्शन विथ ऑर्गेनिज्म और इट मीन्स जो भी वो एकदम छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म हैं उनसे जो इंट्रैक्शन होता है उस स्टडी को कहते हैं इकोलॉजी इकोलॉजी ओके इंट्रैक्शन विथ ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्शन विथ ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट है डरमेटोलॉजी जो स्टडी ऑफ स्किन स्किन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनकी स्टडीज को हम कहते हैं डरमेटोलॉजी नेक्स्ट डेमोग्राफी डेमोग्राफी दी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक्स 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 के बेसिस पे जो स्टडी होती है पॉपुलेशन की जनसंख्या की उसको डेमोग्राफी कहते हैं तो सारे ऑप्शंस क्लियर हैं और इस क्वेश्चन के आंसर भी क्लियर है क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड कॉर्पलस इज जो सबसे बड़ा व्हाइट ब्लड सेल का कॉर्पलस है उस किसे कहते हैं तो ये है मोनोसाइट ओके तो आप इसे रिमेम्बर रखेंगे कि जो सबसे बड़ा है बिगेस्ट लार्जेस्ट जो है वो कौन सा है तो यह है मोनोसाइट अब डिफरेंट डिफरेंट देख लेते हैं कि जो ऑप्शंस गिवेन है इसमें से कौन क्या है तो लाइफोसाइट जो है ये एक व्हाइट ब्लड कॉर्पलस है सेल है ठीक है थर्मोबोसाइट जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है फॉर्मो फॉर्मोसाइट जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है ओके देन आपका आता है इंथ्रोसाइट ये भी रेड ब्लड सेल्स में आते हैं फिर इसमें आता है आपका लाइफोसाइट्स हो गया इंथ्रोसाइट हो गया इंथ्रोसाइट और थर्मोबाइसाइट ये आरबीसी सेल है अब एक चीज इसमें देखने वाली है कि डब्ल्यू और आरबीसी क्या होता है डब्ल्यू एंड आरबीसी तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएं आरबीसी जो होता है ये आपके ऑक्सीजन को ट्रांसफर इट मीन ऑक्सीजन लंग से लेता है और उसको ट्रांसफर करता है आपके टोटल वेन्स ब्लड्स के थ्रू ओके ये हो गया आरबीसी का वर्क ट्रांसफर ऑक्सीजन ट्रांसफर ऑक्सीजन ऑक्सीजन नेक्स्ट आ जाता है आपका डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी जो इंफेक्शन होते हैं उससे हेल्प करता है रिकवर करने में हम लोगों को जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बाइट कर लिया ओके बाइट करने के बाद जो वुंड होगा जो घाव होगा उसको फील करने में जो सेल्स मदद करेंगे तब डब्ल्यू करेगा 
अब ये जितने भी ब्लड कॉर्पलस सेल्स हैं सारे बनते हैं इसमें बोन मैरो में बोन मैरो तो ये हो गया तो इन सारे ऑप्शंस क्लियर हैं मोनोसाइट क्या है सबसे बड़ा व्हाइट ब्लड कॉर्पलस तो ये अपना आंसर है और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस ये जो है डब्ल्यू सेल है एक ये भी छोटा था थर्मोबाइसेट बता दिया ब्लड कॉटिंग में हेल्प करता है फिर से इथ्रोसाइट जो है आरबीसी है रेड ब्लड कॉर्ट प्लस एक सेल जो कि ऑक्सीजन ट्रांसफर में हेल्प करता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ड्यू टू बाइट ऑफ ए मैड डॉग दी डिजीज हाइड्रोफोबिया इज कॉज बाई तो जो मैड डॉग होता है पागल कुत्ता होता है उसके चलते जो बाइट होती है वो जो वायरस होता है वो कौन सा वायरस चलता है कौन किस वायरस के चलते होता है ये रेविस वायरस के चलते होता है नेक्स्ट अगर हम डिफेन डिफरेंट डिफरेंट देखें कि ये जो वायरसेस हैं इनसे क्या होता है तो एडेनो वायरस जो है ये आपका रिस्पिरेटरी ऑर्गन रिस्पिरेशन के इन्फेक्शन के लिए जिम्मेवार होता है ओके पोलियो वायरस आपको पता है किसी शरीर में लकवा टाइप का या फिर उसको पूरा तरह से वर्क नहीं करने देना एकदम उसका फंक्शन जो होता है खत्म जैसे पैर में अगर आपके पोलियो लग गया तो पतला होना उसका वर्क नहीं करना आप खड़े नहीं हो पाएगा तो ये पोलियो वायरस के वर्क है इन्फ्लुएंजा क्या होता है इन्फ्लुएंजा में आपको फीवर होगा बॉडी एक होगी बॉडी पेन करेगा फिर बुखार होगा हेडेक होगा तो ये इन्फ्लुएंजा के हैं और ये वैक्सीनेशन पे ठीक होती है नॉर्मली ये जनरल तरीके से एकदम जो है फैलने वाला बीमारी है बाई एयर ये फैल सकता है तो इन्फ्लुएंजा हो गया सर्दी जुकाम ये सब इन्फ्लुएंजा के लक्षण है तो डिफरेंट ऑप्शंस भी हमने डिस्कस कर लिया और रेविस वायरस को जो मैट डॉग पागल कुत्ते के काटने से होता है जिसका जिम्मेवार है रेविस वायरस ओके हाइड्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें पानी से डरता है पानी वाटर से डरना हाइड्रोफोबिया इट मीन हाइड्रो मीन वाटर फोबिया मीन्स डर है नेक्स्ट इट विटामिन एसेसरी फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज तो ब्लड के कोगुलेशन इट मीन खून का थक्का इट मीन कहीं पे मान लीजिए घाव कट गया तो उसको जम जाना वहां पे खून ताकि और खून न बहे उसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेवार है तो उसके लिए जिम्मेवार विटामिन है विटामिन के नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन सी से स्कर्वी होता है ओके विटामिन बी से बेरी बेरी होता है जो कि रिस्पिरेटरी ऑर्गन सांसों में की लाइनिंग को पतला कर देना बेरी बेरी होता है ठीक है नेक्स्ट होता है आपका विटामिन ई सॉरी बेरी बेरी जो होता है ये आपका ब्रेन या ब्रेन जो है डिसऑर्डरिंग का काम करता है माफ कीजिएगा ब्रेन डिसऑर्डरिंग में बेरी बेरी के चलते ब्रेन डिसऑर्डर होता है इट मीन मान लीजिए नर्वस सिस्टम आपका ब्रेकडाउन हो गया मतलब समथिंग ब्रेन में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं तो ये ब्रेन का डिसइंफेक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है पागल पंची जो होना ये सब बेरी बेरी के लक्षण है ठीक है विटामिन ई e जो है ये करता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में लाइनिंग का म्यूकस का ये सब का एकदम पतला हो जाना उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करना विटामिन ई e के थ्रू होता है विटामिन के जो हो गया ब्लड क्लॉट ब्लड क्लॉट ओके नेक्स्ट है एनिमल एडेप्टेड टू लाइफ इन एयर आर कॉल्ड एयर अगर एडेप्टेड टू लाइफ इन एयर यहां पे डायरेक्ट अगर एयर का है यहां पे देखिए दो तरह से है एक तो है क्रोशियल एब्रियल फोरोशियल और वोलेंट वोलेंट का मतलब होता है पूरा एयर में जो एकदम हवा में उड़ते हैं विदाउट एनी सपोर्ट विदाउट एनी सपोर्ट सपोर्ट ठीक है क्रुशियल का होता है मतलब होता है रन जो रनिंग के लिए फेमस हो जैसे डॉग हो गया स्क्वेरल हो गई गिलहरी हॉर्स हो गया ठीक है एब्रियल होता है जो हवा में तो रहते हैं बट विथ सपोर्ट जैसे कि ट्री पे ओके ट्री पे रह रहे हैं तो एयर बट विथ सपोर्ट तो एवरियल हो गया ठीक 
फॉशियल क्या होता है जो अंडरग्राउंड रहते हैं जैसे रेट हो गए अंडरग्राउंड उसे फॉशियल कहते हैं तो यहाँ पे अगर विथ सपोर्ट लग जाएगा विथ सपोर्ट इन एयर देन एवरियल हो जाएगा आंसर अगर सिर्फ एयर रहेगा तो वॉलेंट हो जाएगा आंसर क्लियर है सारे ऑप्शंस क्लियर हैं कौन कैसा है ठीक है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे अपने द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम आ डेट इज बैक्टीरिया बैक्टीरिया से ही सब कुछ शुरू होता है ठीक है डिकम्पोजिशन फिर से उसमें धीरे धीरे प्लांट्स आते हैं मेन ओमेन फीडेड तो ये बैक्टीरिया से शुरू होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सबसे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो इकोसिस्टम का बैक्टीरिया बिगेस्ट सिंगल सेल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज जो सबसे बड़ा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कहते हैं तो एमोगा कहते हैं ये सबसे बड़ा बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है इट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी इनहांस बोथ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ाता है प्लस ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन भी ठीक है तो ये इसका आंसर बोथ होगा वन एंड टू इट्रोफिकेशन कुछ नहीं होता फॉस्फोरस का रिमूवल होता है रिडक्शन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन इज नोन एज इट्रोफिकेशन दम सेल वॉज फर्स्ट क्वाइंट बाई तो जो पहली बार सेल का जो बात आया था जिक्र हुआ था तो उन्होंने किया था रॉबर्ट हुक ने इसका डिस्कवर किया था और जो डिफरेंट ये जो स्वैनसन है ये एक्ट्रेस है एक्ट्रेस है एक लेडी है लिनहॉक जो है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फेमस जानकार हैं और कहें तो इन्हीं ने इन्वेंट किया उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप रॉबर्ट ब्राउन जो है ये माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप के यूज के लिए जाने जाते हैं बहुत ज्यादा इन्होंने यूज किया और उसको देखने का तरीका ही बदल दिया कि इसका यूज कैसे करेंगे तो ये रॉबर्ट ब्राउन माइक्रोस्कोप लिविन होल हो गया ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक फर्स्ट फेल के क्वाइंट किया था इन्होंने स्वान हो गया ये एक्ट्रेस है फिल्म एक्ट्रेस विच एम दी फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट सुगर तो स्वीटेस्ट सुगर जो होता है वो होता है फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज जो होता है आपका स्वीटेस्ट सुगर होता है एट लास्ट पे टाइम अगर आप कुछ भी इससे गेट कर पाए हैं कुछ भी आपको मिला है कोई नॉलेज आपको प्राप्त हुआ है तो प्लीज इसको शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद एक बगल में बेल का आइकन आएगा घंटा आएगा उस पर क्लिक करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तो एट लास्ट एंड वंस अगेन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सिंपली लर्न विथ राज एंड बी बेनिफिटेड गेट बेनिफिटेड लर्न वेल बी वेल थैंक यू बाय